அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஆல்ரெடி கேட்ட ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதிலேருந்து ஒவ்வொரு அதை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஓல்டு கொஸ்டின் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பாலிடிக் பார்த்துட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குரிய பாலிடிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதிலேருந்து பாலிடி மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஓகே வீடியோஸ் போவோம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் விதி வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பா கீழே பாருங்கள் நாலாவது ஆப்ஷன் விதி அம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் என்னது ஆளுநர் நூற்றி அறுபத்தி மூணு முதலமைச்சர் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேசிய அவசர நிலை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில அவசர நிலை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வந்து என்னது ஆளுநர் நூற்றி அறுபத்தி மூணு முதலமைச்சர் பத்து இது குடிக்கோங்க அப்படியே சரியா அடுத்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேசிய அவசர நிலை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில அவசர நிலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது எக்ஸாம்ஸில் ஆல்ரெடி ரொம்ப டைம் கேட்ட கொஸ்டின் சரியா நெக்ஸ்ட்டு சரியான விடையை தேர்ந்தெடு இதில் வந்து நாலு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எது சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு நெகிழும் நெகிழா இயல்புடையது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு மத சார்பற்ற அரசை உடையது ஃபோர்த்து இந்திய அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி முறை அரசுக்கு எதிரானது இந்த நாலு எது சரின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மற்றும் மூணு சரி சரியா இந்த மூணு கரெக்டு லாஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி முறை அரசுக்கு எதிரானது இது வந்து தவறு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும் ஆப்ஷன் பாருங்கள் நாலு மட்டும் தவறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு பார்ப்போம் மூணு வந்து கரெக்டு மாநில நிர்வாகத்தின் நரம்பு மண்டலமாக செயலகம் உள்ளது செகண்டு இந்திய நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அழகாக மாவட்டம் உள்ளது அடிப்படை அழகு வந்து மாவட்டம் மாநில நிர்வாகத்தோட நரம்பு மண்டலம் வந்து செயலகம் மூணாவது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியாளர் உள்ளார் இந்த மூணு கரெக்டு ஃபோர்த் ஒன் தவறுன்னு இருக்குது என்னென்னா மாநில நிர்வாகத்தின் நிர்வாக தலைவராக ஆளுநர் உள்ளார் பேரளவிலான தலைவர் தான் ஆளுநர் நிர்வாக தலைவர் வந்து முதல்வர் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் தான் தேசிய நெருக்கடி நிலை வந்து என்னென்னா அங்கம் முந்நூற்றி அந்த விதியை தான் சொல்கிறாங்க விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநில நெருக்கடி நிலை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிதி நெருக்கடி நிலை வந்து முந்நூற்றி அறுபது அடுத்து மனிதனின் இருதயமும் உயிர் சக்தியும் என கருதப்படும் விதி வந்து ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு விதி முப்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் மனிதனோட இருதயமும் உயிர் சக்தியும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதியை சொல்கிறோன்னா விதி முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து மோஸ்ட்லி இந்த பாலிட்டியில் வந்து பொறுத்துக்க தான் அதிகமாக கொடுப்பாங்க சரியா அடிப்படை கடமைகள் வந்து எந் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் பகுதி இருக்குது ஓகேவா அடிப்படை கடமைகள் வந்து எந்த பகுதியில் இருக்குது நாலு ஏ அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் வந்து நாலு பகுதி நாலு கிராம பஞ்சாயத்து வந்து பகுதி ஒன்பது ஏ நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதி ஒன்பது ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க கிராம பஞ்சாயத்து பகுதி ஒன் கிராம பஞ்சாயத்து பகுதி ஒன்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதி ஒன்பது ஏ சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி கேட்குறது வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் தான் கேட்பாங்க அடிப்படை கலமைகள் வந்து பகுதி நாலு ஏ அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் பகுதி நாலு கிராம பஞ்சாயத்து பகுதி ஒன்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதி ஒன்பது ஏ ஒன்பது ஆ அதை தான் ஏன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு குடியரசு பாருங்கள் மேட்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் பிரதம அமைச்சர் இந்திய அரசாங்கத்தின் தலைவர் அரசின் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் ரெண்டு இருக்குது சரியா அரசின் தலைவர்னால் குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர்னால் பிரதமர் அதேமாதிரி முதலமைச்சர் வந்து மாநிலத்தின் உண்மையான தலைவர் ஆளுநர் வந்து மாநிலத்தின் பேரளவு தலைவர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும் கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே சரி காரணம் வந்து சரி அப்படின்னு இருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு தொடக்கத்தில் ஏழு அடிப்படை உரிமைகளை கொண்டிருந்தது தற்போது ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் தான் உள்ளன சொத்துரிமை வந்து நீக்கிட்டாங்க பத்தொம்பது எழுபத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி சொத்துரிமையானது அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டது சொத்துரிமை வந்து அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கிட்டு சட்ட உரிமையாக மாற்றிட்டாங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த கொஸ்டின் நல்லா கூட பார்த்துக்கோங்க பாஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சரியா இது வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஒரு டென் டைம்ஸ்க்கு மேலவே கேட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம பாலிட்டி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்தடுத்த வருஷத்துக்குரியது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ப
பத்தொம்பது நாற்பத்தி எட்டில் முதலாவது மொழிவாரி மாகாண ஆணையத் தலைவர் யாருனா எஸ் கே தார் மொழிவாரி மாநிலம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து பத்தொம்பது நாற்பத்தி எட்டில் மொழிவாரி மாகாண ஆணையத் தலைவர் யார் எஸ் கே தார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஸ்டினு நெக்ஸ்ட்டு ஐநா சபையால் ஐநா பொது சேவை தினமாக அமர்த்தப்பட்ட தினம் வந்து ஜூன் இருபத்தி மூணு ரொம்ப முக்கியம் ஐநா சபை அதாவது யூஎன்ஓ வந்து யூஎன் பப்ளிக் சர்வீஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மாநகராட்சியின் முதன்மை செயல் அதிகாரி வந்து மாநகராட்சி ஆணையர் கமிஷனர் சரியா மாநகராட்சியோட முதன்மை செயல் அதிகாரி யார் மாநகராட்சி ஆணையர் அடுத்து ஐக்கிய நாடுகள் கழகத்தின் அமைப்புகள் உலக வர்த்தக மையம் அதுக்கோட அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது உலக வர்த்தக மையம் வந்து ஜெனிவா உலக உணவு திட்டம் அது வந்து ரோம் சரியா உலக வர்த்தக மையம் ஜெனிவா உலக உணவு திட்டம் ரோம் ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் தொகை நிதி வந்து நியூயார்க் பன்னாட்டு அஞ்சல் கழகம் வந்து பேர்ன் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க வர்த்தக மையம் வந்து ஜெனிவா அடுத்து அது டபிள்யூடிஓ சொல்லுவோம்ல வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்து வந்து உலக உணவு திட்டம் இது வந்து என்னதுன்னா ரோம் அது ரோ வரிசையில் நின்று தான் சாப்பாடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலக உணவு திட்டம்னா ரோம் அடுத்து ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் தொகை நிதி அது வந்து நியூயார்க் பன்னாட்டு அஞ்சல் கழகம் வந்து பேர்ன் நெக்ஸ்ட்டு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற வாசகம் யாரால் வழங்கப்பட்டது ஜவஹர்லால் நேரு எந்த புக்கில்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அதில் எழுதியிருப்பாங்க அதில் தான் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை மதுரையில் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தோட மதுரை கிளை இருக்குல்ல அது வந்து எந்த வருஷம் தொடங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்த வருஷம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்வரும் வார்த்தைகள் பத்தொம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பில் இடம்பெறவில்லை எந்த வார்த்தை சாம தர்மம் சோசியலிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த வார்த்தை வந்து பத்தொம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பில் இடம்பெறவில்லைனா சோசியலிஸ்ட் என் அது வந்து தமிழ் என்னது சம தர்மம் ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கிறணும் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி நவம்பர் பதினொன்று வந்து உலக எழுத்தறிவு நாள் நவம்பர் இருபத்தி நாலு வந்து உலக பெண் குழந்தைகள் நாள் சரியா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டுமே கரெக்டு நவம்பர் பதினொன்று வந்து உலக எழுத்தறிவு நாள் நவம்பர் இருபத்தி நாலு உலக பெண் குழந்தைகள் நாள் நெக்ஸ்ட்டு மொழிவாரி மாநிலங்கள் சீரமைப்பதில் தொடர்பான கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடு மூன்று மற்றும் நாலு சரின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இது என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மொழிவாரி மாகாண ஆணையம் பட்டேல் தலைமையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இது மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்கப்படுவதை ஆதரிக்கவில்லை இந்த ரெண்டும் தவறு ஓகேவா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து தான் கரெக்டு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி மூணில் ஆந்திரா தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது அதே சமயம் சென்னை மாநிலமும் தமிழ் பேசும் மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது பத்தொம்பது ஐம்பத்தி மூணில் தான் ஆந்திராவும் சென்னையும் தனி மாநிலமாக உருவாக்குனாங்க அதில் சென்னை வந்து தமிழ் பேசும் மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் ஃபஸ்ட் ரெண்டும் தவறு மூன்று மற்றும் நாலாக தான் சரி ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஒரு ரூபாய் நாணயம் மற்றும் அதற்கு குறைந்த நாணயங்களை வெளியிடுபவர் யாருனா மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகம் ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஒரு ரூபாய் நாணயம் மற்றும் அதற்கு குறைந்த நாணயங்கள் இதெல்லாம் வந்து வெளியிடுறது யாருனா மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகம் மற்ற எல்லாமே வந்து ஆர்பிஐ வெளியிடுவாங்க இந்த ஒரு ரூபாய் அப்படின்றது மட்டும் மத்திய அரசோட நிதி அமைச்சகம் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு எந்த நாளை உலக வறுமை தினமாக ஐநா சபை அறிவித்துள்ளது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அக்டோபர் பதினேழு எந்த நாள் வந்து உலக வறுமை தினம் அக்டோபர் பதினேழு மாநகராட்சியின் அரசியல் ரீதியான தலைவர் வந்து மேயர் மாநகராட்சியோட அரசியல் ரீதியான தலைவர் மேயர் அந்த உண்மையான தலைவர் யாருனா ஆணையர் ஆணையர் தான் கமிஷனர் ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோல்ல மாநில சட்டசபை கலைப்பு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த விதியின்படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நம்ம நெருக்கடி பார்க்கும்போது சொன்னோம்ல தேசிய நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநில நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிதி நெருக்கடி முந்நூற்றி அறுபது அப்போ மாநில நெருக்கடி தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் டு எஜுகேஷன் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் கல்வி கற்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த எந்த அரசியலமைப்புனா எண்பத்தி ஆறாவது விதி சரியா இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக தான் கல்வி கற்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எண்பத்தி ஆறு தேசிய வாக்காளர் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு தேசிய வாக்காளர் தினம் எப்போ செலிப்ரேட்
சட்டத்தின் ஆட்சி எங்கே அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்தும் ஒவ்வொன்றும் பெறப்பட்ட நாடுகள்னு சொல்லுவோம்ல இப்போ சட்டத்தின் ஆட்சி எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க இங்கிலாந்து நீதி புனராய்வு அமெரிக்கா பொது பட்டியலில் உள்ள கருத்துக்கள் ஆஸ்திரேலியா அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அயர்லாந்து இது ரொம்ப முக்கியம் சட்டத்தின் ஆட்சி வந்து இங்கிலாந்து சட்டத்தின் ஆட்சி எங்கே இங்கிலாந்து அதே மாதிரி சட்டத்தின் சம பாதுகாப்பு அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து யூஎஸ்ஏ சரியா நீதி புனராய்வும் அமெரிக்காவிலேருந்து தான் வாங்கியிருக்காங்க பொட் பொது பட்டியலில் உள்ள கருத்துக்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அயர்லாந்து நெக்ஸ்ட்டு மகளிர் தேசிய ஆணையம் எந்த வருஷம் அமைச்சிருக்காங்கன்னா பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு மகளிர் தேசிய ஆணையம் பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்டது ரொம்ப 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 முக்கியம் மக இது வந்து விமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்டில் வரும் மகளிர் தேசிய ஆணையம் எந்த வருஷம் அமைச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு பின் வருமானவற்றில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ரெண்டிலிருந்து அறுபத்தி ஐந்து வரை உயர்த்திய சட்ட திருத்தம் எது நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப முக்கியம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருப்பாங்களே அவங்களோட வயசு ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அது எந்த சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நூற்றி நாலு நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தை பற்றிய அரசியலமைப்பு சரத்து வந்து முந்நூற்றி நிர்வாக தீர்ப்பாயம் வந்து என்னதுன்னா முந்நூற்றி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு தொழில்துறை வளர்ச்சியில் இந்திய பொது இந்த ரெண்டில் வந்து காரணம் கூற்று அதாவது காரணம் வந்து கரெக்டான்னு கேட்குறாங்க ரெண்டுமே சரியானது தொழில்துறை வளர்ச்சியில் இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் மேம்பாடு அடங்கியுள்ளது பொதுத்துறை நிறுவனம் மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது மாநில அரசின் பங்கானது பொருத்தமான தகவல்கள் கொள்கை நிதி உதவி அளித்தல் மற்றும் பொதுத்துறை உதவி அளித்தல் ஓகேவா இது சும்மா ஒரு நாள் பார்த்துக்கோங்க வந்தே மாதரம் என்ற இதழின் முதல் பதிப்பாசிரியர் ஸ்ரீ அரவிந்த கோஸ் வந்தே மாதரம் இருக்குல்ல அந்த இதிலோட முதல் பதிப்பாசிரியர் யாருன்னா ஸ்ரீ அரவிந்த கோஷ் இது ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும் சரியான விடையை தேர்வு செய்க எழுவத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இந்திய அரசியல் சாசத்தின் பகுதி ஒன்பதில் சில அம்சங்களை சேர்த்தது கரெக்டு சரியா இதன் மூலம் மாநில அரசுக்கு கிராம நிலையில் பஞ்சாயத்து நிறுவனங்களையும் மாவட்டங்களில் உயர்நிலை பஞ்சாயத்து அமைக்கவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது என்ன சொல்கிறாங்க எழுபத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் படி தான் இந்திய அரசியல் சாசத்தின் பகுதி ஒன்பதில் வந்து சில அம்சங்களை சேர்த்தாங்களா இது மூலமாக தான் மாநில அரசுக்கு கிராம நிலையில் பஞ்சாயத்து நிறுவனங்களையும் மாவட்டங்களில் உயர்நிலை பஞ்சாயத்து அமைக்கவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது ரெண்டுமே சரி சரியா ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே சரி நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயும் பாருங்கள் ச சரி சரியான விளக்கம் அதாவது கூற்று காரணம் சரி அது ரெண்டு விளக்கம் அடிப்படை கடமைகளுக்கு சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் கிடையாது செகண்டு நீதிமன்றங்கள் அடிப்படை கடமைகள் செயல்படுத்தப்படுமாறு நிர்பந்திக்கவியலாது ரெண்டுமே கரெக்டு அடிப்படை உரிமைகளுக்கு தான் சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் இருக்குது சரியா அடிப்படை கடமைகளுக்கு சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் இல்லை இதை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் வந்து நிர்பந்தப்படுத்த முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த அட்டவணையில் பஞ்சாயத்து முறையின் ஆற்றல் அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகளை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பதினோராவது அட்டவணை பஞ்சாயத்து வந்து பதினோராவது அட்டவணை அது மாதிரி நகர்ப்புறத்துக்கு வந்து என்னென்னா பனிரெண்டாவது அட்டவணை சரியா இந்திய அரசியலமைப்போட பஞ்சாயத்து முறைக்கு வந்து பதினோராவது அட்டவணை பஞ்சாயத்து பற்றி உள்ளாட்சி பற்றிலாம் நல்லா படிச்சுக்கணும் சிலபஸில் இருக்குது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை அளிக்க பரிந்துரை வழங்கிய ஆணையம் வந்து மண்டல் கமிஷன் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு வந்து அதாவது பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்தது எந்த கமிஷன்னா மண்டல் கமிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மூணு நீதிபதி வர்மா குழுவினரால் முன்வைக்கப்பட்ட முக்கிய பரிந்துரைகளில் எது இடம்பெறவில்லை இது வந்து அப்போதைக்கு இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா பார்த்துக்கோங்க இருந்தாலும் வர்மா நீதிபதி வர்மா குழுவினரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது இடம்பெறவில்லைன்னா லாஸ்ட்டு தான் அது வந்து இடம்பெறவில்லை மிச்சம் மூணு என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கல்வி மூலம் பாலின கூர் உணர்ச்சி பாடு மனித இலி தொடர்பு கொள்ளலுக்கான முடிவு சச்சரவுக்குள்ளான மண்டலங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளின் மறுபரிசீலனை இது வந்து அப்போதைக்கு இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா பாலிட்டியோடு ரிலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தலைமை நீதிபதிகளை வரிசைப்படுத்துக ரொ இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கும்போது பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டரு அப்புறம் வந்து மாநிலங்களவை தலைவர் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்தல் அதிகாரி அப்புறம் இப்போ வந்து தலைமை நீதிபதி இதெல்லாம் ஆர்டர் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த
கபாடியா லாஸ்ட் ஒன் வந்து அல்டாமஸ் கபீர் சரியா இங்கே கொடுத்துருக்க ஆர்டரில் இந்த இது நீங்கள் ஃபுல் ஆர்டர் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு டில்லிக்கு முழுமையான மாநிலத்துக்குரிய அந்தஸ்து வழங்கப்படவில்லை இந்தியாவின் தலைநகரமாக டில்லி விளங்குவதால் அது சிறப்பு அந்தஸ்தினை பெற்றுள்ளது கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி இது சரியான விளக்கம் டெல்லிக்கு வந்து முழுமையான மாநில அந்தஸ்து வழங்கலை இன்னும் இந்தியாவோட தலைநகரமாக டெல்லி இருக்கிறதுனால சிறப்பு அந்தஸ்து அதுக்கு இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஜேவி இந்த மொழிவாரி சம்மந்தமாக இப்போ நம்ம எத்தனை மூணு நாலு கொஷின் பார்த்துட்டோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஜேவிபி குழு இந்தியாவின் மொழி மா மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைப்பது பற்றி மறு பரிசீலனை செய்ய அமைக்கப்பட்டது இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு வல்லப்பாய் பட்டேல் மற்றும் பட்டாமி சீதாவரா சீதாராமையா அவர் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன ஏ மற்றும் ஆர் சரி ஆனால் ஆர் என்பது ஏவின் சரியான காரணம் அல்ல ஓகேவா இந்த குழு அதாவது ஜேவிபி குழு வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைப்பது பற்றி மறு பரிசீலனை செய்ய அமைக்கப்பட்டது இது உறுப்பினர்கள் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க உறுப்பினர்கள் யார் அந்த ஜேவிபி அதோடய எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜே ஜே ஃபார் ஜவஹர்லால் நேரு பி ஃபார் வல்லபாய் பட்டேல் பி ஃபார் பட்டாமி சீதாராமையா இது வந்து காரணம் கிடையாது சரியா நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச மனித இது வந்து தவறான பொருத்தத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறானது என்னது அமெரிக்க மனித உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளின் பிரகடனம் வந்து பத்தொம்போது ஐம்பத்தி எட்டு அது தவறு அப்போ எது கரெக்டு சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனம் வந்து பத்தொம்போது நாற்பத்தி எட்டு ஐரோப்பிய சமூக மகா சாசன அது சாசனம் வந்து பத்தொம்போது அறுபத்தி ஒன்று சர்வதேச சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளின் உடன்படிக்கை ஐசிசிபிஆர் வந்து பத்தொம்போது அறுபத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியம் இதில் சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனம் பத்தொம்போது நாற்பத்தி எட்டு இது ரொம்ப முக்கியம் மனித உரிமைகளை பற்றி சிலபஸில் இருக்குது ஐரோப்பிய சமூக சாசனம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பத்தொம்போது அறுபத்தி ஒன்று சர்வதேச சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளின் உடன்படிக்கை ஐசிசிபிஆர் வந்து பத்தொம்போது அறுபத்தி ஆறு இதில் தவறானது எது அமெரிக்க மனித உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் பிரகடனம் இதுதான் தவறு சரியா நெக்ஸ்ட்டு எண்ணற்ற வகை கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனி எண்ணற்ற வகை இன மக்கள் இங்கு வசிப்பதால் எண்ணற்ற வகை இன மக்கள் இங்கு வசிப்பதால் பி ஏ ஸ்மித் என்பவர் இந்தியாவை ஒரு இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா ஏராளமான மாறுபட்ட தன்மைகளை உள்ளடக்கிய நாடு என்றும் அனைவராலும் அறியப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் இங்கு எண்ணற்ற வகை இன மக்கள் வசிக்கின்றனர் என்ன ஆன்சர்னா ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே சரி பி ஏ ஸ்மித் தான் இந்தியாவை வந்து இனங்களின் அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரீசன்னா ஏராளமான மாறுபட்ட தன்மை அந்த மக்கள் வந்து அதிகமாக வசிக்கிறாங்க அதனால தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரியா இது வந்து சிக்ஸ்த்தோ செவன்த் பாலிட்டியிலோ இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு லாஸ்ட் டைம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்குரிய பாலிட்டி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்குரிய பாலிட்டிஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் சரியா தேங்க்யூ 